అమెరికాలో కరోనా వైరస్ సోకిన వారు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు గంటకు ఎనభై మూడు మంది చొప్పున ప్రాణాలు వదులుతున్నారు ఇప్పటి వరకు ఆ దేశంలో ఐదు పాయింట్ ఐదు లక్షల మందికి కరోనా పాజిటివ్ రాగా అందులో ఇరవై రెండు పేల మంది మరణించారు ప్రపంచంలో ఎక్కువ కేసులు మరణాలు సంభవించింది అమెరికాలోనే దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించి ట్రంప్ యాభై రాష్ట్రాల్లో లాక్డౌన్ ను ఈ నెల ముప్పై వరకు పొడిగించారు తమ దేశంలో చిక్కుకున్న ఇండియన్స్ ను స్వదేశానికి పంపేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామని యూఏఈ ప్రకటించింది దీనిపై భారత్ లో ఆ దేశ రాయబారి అహ్మద్ అబ్దుల్ రెహమాన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు కరోనా వైరస్ పరీక్షలో నెగిటివ్ వచ్చిన వారు మాత్రమే స్వదేశానికి వెళ్లే అవకాశం ఉందని తెలిపారు పాజిటివ్ వస్తే మాత్రం యూఏఈలోనే చికిత్స పొందాల్సి ఉంటుందన్నారు ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఐదు లక్షల కరోనా టెస్టులు చేసినట్లు వివరించారు కరోనా వ్యాప్తి తగ్గింది ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న చైనాలో మళ్లీ కలకలం రేగుతోంది శనివారం ఒక్కరోజే ఆ దేశంలో తొంభై తొమ్మిది పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి అందులో తొంభై ఏడు మంది విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారేనని హెల్త్ కమిషన్ ప్రకటించింది చైనాలో ఇప్పటి వరకు విదేశాల నుండి వచ్చిన పన్నెండు వందల ఎనబై మందికి కరోనా వచ్చింది అందులో నాలుగు వందల ఎనబై ఒక్క మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య తొమ్మిది వేల నూట యాభై రెండుకు చేరుకుంది ఇప్పటి వరకు మూడు వందల ఎనిమిది మంది కరోనా బాధితులు మరణించారు ప్రస్తుతం ఎనిమిది వందల యాభై ఏడు మంది కోలుకుని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అటు దేశవ్యాప్తంగా ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనబై ఏడు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది ఏప్రిల్ పద్నాలుగుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముందస్తుగా విధించిన ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ ముగియనుండడంతో నేడు జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారని తెలుస్తోంది ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించాలని ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించలేదు ఈ క్రమంలో ఇవాళ ప్రసంగంలో లాక్డౌన్ పొడిగిస్తున్నట్లు మోదీ అధికారికంగా ప్రకటన చేయనున్నారని సమాచారం కరోనాను పకడ్బందీగా కట్టడి చేస్తోంది కేరళ నిన్న ఆ రాష్ట్రంలో కేవలం రెండు కేసులు మాత్రమే నమోదు కాగా ముప్పై ఆరు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు దేశంలో మహారాష్ట తర్వాత ఎక్కువ మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యింది కేరళలోని కానీ ఎంహెచ్లో కేసుల సంఖ్య ఒక వెయ్యి ఏడు వందల అరవై ఒకటి కాగా కేరళలో మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు మాత్రమే కరోనా బాధితులకు సేవలు అందిస్తున్న వైద్యులు నర్సులు ఇతర వైద్య సిబ్బంది షిఫ్ట్ల వారీగా విధులు నిర్వహించేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఐదు రోజుల పాటు విధులు నిర్వహించేలా అవకాశం కల్పించి ఆ తర్వాత ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక కేంద్రాల్లో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఒకవేళ ఇంటికెళ్లినా వారు ఐదు రోజుల పాటు క్వారంటైన్లో ఉండాల్సిందే కరోనా లక్షణాలు లేకపోయినా టెస్టుల్లో పాజిటివ్ అని తేలిన కేసులు చాలానే ఉన్నాయని వైద్య వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు ఏపీలో నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల్లో పదిహేను నుండి ఇరవై శాతం మందికి అనుమానిత లక్షణాలు లేవని వైద్యులు గుర్తించారు ఢిల్లీలో ప్రార్థనలకు వెళ్లి వచ్చిన వారికి నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఇలాంటి తరహా కేసులు వస్తున్నాయని గుర్తించారు సూర్యాపేట జిల్లాలో ఢిల్లీ వెళ్లొచ్చిన ఓ వ్యక్తి ద్వారా పది మందికి కరోనా సోకింది అతను కూరగాయల మార్కెట్లో కిరాణా వ్యాపారం చేస్తున్నారు అతని కాంటాక్ట్ల వల్ల మరో తొమ్మిది మందితో పాటు తన కూతురు కూడా వైరస్ అంటింది ఆ తొమ్మిది మందిలో ఎక్కువ మంది తోపుడు బడ్లపై కూరగాయలు అమ్ముకునేవారే వీరి వద్ద కూరగాయలు కొన్నవారిని సన్నిహితంగా ఉన్న వారందరినీ క్వారంటైన్ కు తరలిస్తున్నారు లాక్డౌన్ తో విసుగు చెందిన ఓ వ్యక్తి తన ఫ్రెండ్ ను కలిసేందుకు వెరైటీ ప్లాన్ చేశారు బెంగళూరులోని ఒక అపార్ట్మెంట్ లో నివాసముంటున్న అతను ఆదివారం బయటకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఓ పెద్ద సూట్ కేసు తో వచ్చాడు అది కదలడం చూసి ఫ్లాట్ యజమానులకు డౌట్ వచ్చింది దాన్ని తెరిచి చూడగానే అందులో ఓ వ్యక్తి ప్రత్యక్షమయ్యాడు దీంతో సూట్ కేసులో కుకీ ఫ్రెండ్ ను తీసుకురావాలనే అతగాడి ప్లాన్ అట్ర ప్లాప్ అయింది విశాఖ జిల్లాలో వారం రోజులుగా కొత్త కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాకపోవడంతో ప్రజలు అధికారులు సిబ్బంది ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు ఇప్పటికే పాజిటివ్ కేసులు ఉన్న ప్రాంతాలను కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా ప్రకటించి కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టారు ఇది ఇలా కొనసాగితే కొత్త పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాకుండా చూసుకోవచ్చని అధికారులు అంచనాలు వేస్తున్నారు రజనీకాంత్ కమల్ హాసన్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఓ సినిమా చేయబోతున్న సంగతి తెలిసిందే అయితే నటులుగా కాదు కమల్ నిర్మాణంలో రజనీ హీరోగా ఓ సినిమా తెరకెక్కనుంది ఖైదీ ఫేమ్ లోకేష్ కనగరాజ్ దీనికి డైరెక్టర్ వేసవిలో షూటింగ్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉన్నా కరోనాతో వాయిదా పడింది ఆగస్టులో మళ్లీ షూటింగ్ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారని సమాచారం